ريبورتنج تيبل باستخدامنا ليد ديستريبيوت ليست كوماند فهي الفكره في كده ان هي الابديتس اه جايه له ولكن هو مش مسموح له ان هو يطلعهم في الريبورتنج تيبل فنلاحظ هنا ان هو جاي له أربعة بريفيكسز من اريا تانية اوكي آه علشان كده هم جايين ال اس اي تايب 3 ثلاثة منهم ممنوع ان هم يظهروا في الراوتنج تيبل واحد مفيش مشكلة اللي هو 192 168 102 وده كان الراوتنج تيبل بتاعنا ان احنا شايفين انتر اريا راوت لكن آه ال 170 مش موجودين ان احنا منعنا ان هم يظهروا فده بالنسبة للفلترنج اذا كنا هنستخدمه على الاريا بوردر راوتر او اذا كنا حتى هنستخدمه على نورمال راوتر بيختلف شوية الامر ان احنا هنا بنستخدم على الاي بي ار اريا كذا كذا كماند بنشوف اذا كنا الكلام ده عايزين نفلتر ان او اوت واذا كنا نستخدم على نورمال راوتر فده بينفع في الان بس بتفلتر الحاجات اللي جايه لك ان هو كده او كده او اس بي اف لازم من شروط او اس بي اف ان الناس اللي مع بعض في نفس الاريا يبقى عندهم ايدنتيكال داتا بيس فما ينفعش ان احنا نفلتر اجزاء من الداتا بيس فاللي بيحصل عملا ان احنا لما بتجي لنا الابديتس وبنحطها في الداتا بيس ممكن ما نطلعهاش في الراوتنج تيبل لكن هي بتبقى موجوده في الداتا بيس زي ما شفنا ده بالنسبه للراوت فلترنج بالنسبه للراوت سامورايزيشن ان احنا نلخص اكتر من نتورك مع بعض ودوت ممكن يحصل في مكانين في الاو اس بي اف نتورك بتاعتي يا اما عند الاي بي ار يا اما عند الاي اس بي ار بالنسبه للاي اي بي ار زي راوتر 1 ان احنا ممكن برضو شويه راوتس اوكي في اريا 0 عايزين نعملها سامورايزيشن نلخصها يعني بدل ما نبعت 3 ابديتس عن الحاجات اللي بتبدا ب 170 نبعت ابديت واحد الى راوتر 3 آه وممكن نعمل الكلام ده على الاي اس بي ار بس ده في حاله الريديستريبيوشن لان الاوتونوم سيستم بورد الراوتر هو بيكون بيربط ما بين او اس بي اف دومين و other routing domain يعني مثلا بيربط ما بين RIP و uh, OSPF uh, بياخد network connected يعمل لها redistribution فتعالوا نشوف كده لو عندنا um, على ال ABR هنعمل summarization هنعمله ازاي فهنروح تاني الى ال routers بتاعتنا اعتقد دلوقتي احنا عايزين نشيل ال filter أنا طبعا مش محتاج اشيل prefix list انا مجرد بس ما شلت ال distribute list من على ال routing process ال prefix list هتبقى متخزنة على ال router بس ملهاش استخدام مش مطبقة مش متطبع زي ما ال access list تعملها على ال router ومتطبعهاش على interface ايه فايدتها هي موجودة متخزنة لكن طبعا مش هيبقى اي تأثير عشان كده لو استعرضت ال routing table المفروض ان انا الاحظ ايه ظهور ال networks اللي بتبدأ ب 170 تاني تعالوا نروح على router 1 ونقول له لما تيجي تبعت ابديتس عن النتوركس اللي بتبدا ب 170 لخصهم كلهم في انتري واحد الى راوتر 3 عشان نعمل الكلام دوت من راوتر 1 من الراوتنج بروسس يعني تحت راوتر او اس بي اف طبعا احنا اوريدي تحت الراوتنج بروسس هنقول له الكوماند الاتي اريا 0 رينج اوكي وبعد كده نحط الاي بي ادرس اللي هنلخص بيه الثلاثه نتورك طبعا انت بقى ايه براحتك احنا هنحاول نستخدم حاجه على قد بالظبط اللي هي 170 50 00 سلاش 22 لا 22 هتبقى شكلها عامل كده يبقى انا كده بقول الراوتر 1 الراوتس اللي هي بتيجي من اريا 0 اللي جوه البلوك ده لخصهم كلهم مع بعض فالمفروض دلوقتي ان احنا لما نروح على راوتر 3 ونستعرض الراوتنج تيبل بتاعه نلاقي ان في انتر اريا راوت جاي لي واحد بس عن اي حاجه بتبدا ب 170 وده سلاش 22 فانا كده عملت سامورايزيشن عن طريق الاي بي ار من الاريا بوردر راوتر ناخد بالنا يا جماعه ان احنا لما بنيجي على الاريا بوردر راوتر او راوتر 1 ونعمل سامورايزيشن من اريا لاريا تانية الاريا رينج كماند بتكتب في رقم الاريا اللي هي السورس اريا او الاوريجيناتنج اريا يعني الاريا اللي فيها الراوتس يعني الراوتس جايه منها تكتب اسم الاريا اللي الراوتس جايه منها مش الاريا اللي الراوتس رايح لها او بمعنى ادق الاريا اللي رايح لها السامري لا بتكتب الاريا اللي جاي منها النتوركس اللي هيتعمل لها سامورايزيشن دي الطريقه اللي بنعمل بيها السامورايزيشن على الاي بي ار 
طيب لو عايزين نعمل سمرايزيشن على الاي اس بي ار انا محتاج يكون هنا في اي اس بي ار فانا هقلب راوتر تو ده اي اس بي ار عن طريق ان انا اخليه اكنه ده دومين راوتنج دومين اوكي وده هيبقى راوتنج دومين تاني يعني مثلا هنا اكن في حاجه غريبه المهم ايه ايه قصه الريديستريبيوشن دلوقتي مش مهم بس انا هخلي الراوتس اللي هي مي... اللي ابتدى ب 170 ديت تبقى من وجهه نظر كل الراوترز اللي موجودين في الاو اس بي اف دومين دول اكسترنال اكسترنال راوتس بمعنى ان هم جايين من اوتر وورلد جايين من دومين تاني جايين مثلا من ريب جايين من اي جي ار بي جايين من من حته تانيه فانا هعمل دوت سريعا طيب انا في الكواليس كده قلبت راوتر 2 ان هو يبقى اي اس بي ار انا يعني ما حبيتش ان انا اوريكم الكونفيجريشن دلوقتي علشان خاطر ايه خليها <تصفيق> خليها مفاجاه لما نتكلم عن الريديستريبيوشن يعني مش وقت المهم دلوقتي ان احنا بالنسبه لنا دي اكسترنال راوتس فلو رحنا بصينا هنا على راوتر 1 راوتر 1 واستعرضنا الراوتنج تيبل بتاعه هنلاحظ ان هو شايف اي حاجه بتبدا ب 170 انهم اي تحديدا اي 2 اي 2 يعني او اس بي اف اكسترنال تايب 2 يعني دي اكسترنال راوتس اكسترنال راوتس يعني جايين زي ما اتفقنا من اكسترنال راوتنج دومين وليكن مثلا ريب او اي جار بي ف ازاي نلخص اكتر من اكسترنال راوت نعملهم سامرايزيشن مع بعض الكلام ده بنعمله على الاي اس بي ار هنا وطبعا المفروض ان هم برضو هيكونوا اكسترنال من وجهه نظر كمان راوتر 3 يعني احنا لو بصينا على راوتر 3 في المره شو اي بي راوت نلاحظ برضو ان هم اكسترنال من وجهه نظر راوتر 3 وعشان يوصل لهم بيروح الى راوتر 1 فتعالوا نلخص اكتر من نتورك دول مع بعض من الاي اس بي ار راوتر 2 هقول له uh, تحت ال routing process summary hyphen address ال summary address ده هيبقى كام؟ هنختار address برضو يكون uh, دقيق اللي هو مية وسبعين خمسين زيرو زيرو سلاش اتنين وعشرين مش محتاجين نحط عليه tags enter المفروض دلوقتي ان راوتر 2 بدل ما بيبعت سبيسيفيك ابديتس عن ثلاثه نتوركس هيبعت عنهم كلهم ابديت واحد بس الى راوترز التانيين تعالوا نشوف من وجهه نظر راوتر 1 شو اي بي راوت هنلاحظ ان فعلا دلوقتي انا شايف اكسترنال سامري بقى او يعني ممكن اقول ايه اكسترنال راوت واحد سلاش 22 بدل ما كنت شايف ثلاثه فانا كده لخصت من ال ASPR اللي هو اصلا بيعمل انجكشن بيضرب يعني <تصفيق> اللي هو بيعمل انجكشن للراوتس ديت جوه الدومين بتاعي فكده هو اصلا اللي بيدخل الناتوركس هو في نفس الوقت هو اللي بيلخصهم فطبعا ده هيؤدي لان التلخيص دوت هيروح لراوتر 1 راوتر 3 ولو رحت على راوتر 3 هلاحظ نفس الموضوع ولو استعرضت ال database بتاعة router 3 شو IP أو SPF database هلاحظ هنا ان في LSA type 5 بقى كنا قلنا عليه اللي هو بتاع ال redistribution او بتاع ال external networks اللي هي ال networks اللي مش أو SPF جاية من حاجة تانية عن طريق واحد بيترجم ما بين أو SPF domain وما بين ال domain اللي احنا شغالين فيه فدي LSA type 5 جايلي واحد بس عن ايه عن اللي بيبدا ب 170 و... اوكي وفي كمان تايب 4 كنا قلنا تايب 4 ده مين اللي بي مين اللي بيبعته الاي اس بي ار اتونمس سيستم بوردر راوتر بيبعت تايب 4 ال اس اي اللي هو سامري اي اس بي ده ال اس اي تايب 4 ده بيبعته عشان يقول بي انا اي اس بي ار اوكي وده هو تايب 5 اللي بيبعت فيه الناتوركس ذات نفسها ال اس اي تايب 5 ده اللي بيتبعت فيه معلومات عن الناتوركس 
ذات نفسها فكده احنا شفنا السامرايزيشن ازاي بتحصل على الاريا بوردر راوتر او على الاوتونومس سيستم بوردر راوتر ودي الاماكن اللي ينفع فيها نعمل سامرايزيشن مش في اي مكان في او اس بي اف دومين وطبعا ده بعكس اي جي ار بي لانه بيعمل سامرايزيشن من الاخر في اي حته اوكي آه نخش على الديفولت انفورميشن اوريجينيشن يعني خلينا نقول مثلا ايه ان راوتر 1 دوت واصل باي اس بي وعايزين نبعت ديفولت راوت من راوتر 1 لبقيه الراوترز التانيين باستخدام او اس بي اف هنروح على راوتر 1 راوتر 1 وهنقول له ديفولت hyphen information مسافة originate لو دوست انتر دلوقتي ده هيؤدي الى ان router 1 هيعلن عن default route بس في شرط لازم يكون router 1 عنده جوه ال routing table بتاعه default route تعال ندوس انتر وهنستعرض ال routing table بتاع router 1 ذات نفسه هنلاحظ ان هو ما عندوش default route فيش default route فالفكرة ان دلوقتي راوتر 1 مش هيعلن عن ديفولت راوت الى الراوترز التانيين يعني احنا دلوقتي لو رحنا بصينا على راوتر 3 واستعرضنا الراوتنج تيبل بتاعه هنلاحظ ان مفيش ديفولت راوت جالي من راوتر 1 لكن بمجرد ما هروح تاني على راوتر 1 واحط ديفولت راوت على سبيل المثال عن طريق ستاتيك مثلا ديفولت راوت اللي هو شكله عامل كده اي بي راوت 0 0 0 0 زيرو وده مثلا من خلال لوب باك 1 مثلا فمجرد ما هتدوس انتر كده راوتر 1 بقى عنده ديفولت راوت جوه الراوتنج تيبل بتاعه اهو بس ده ستاتيك ده هيؤدي الى ان راوتر 1 دلوقتي يقدر انه يبعت ديفولت راوت باستخدام او اس بي اف الى راوتر 3 و راوتر 2 وده بيبقى بياخد علامه اكسترنال اوكي طيب انت لو ما عندكش ديفولت راوت على راوتر 1 تعالوا نشيل الفولت راوت من على الراوتر 1 ممكن بقى تقول له ايه تحت الراوتنج بروسيس راوتر او اس بي اف 1 تقول له ديفولت ديفولت انفورميشن اوريجينيت اولويز اولويز بمعنى انك بص بقى عندك ديفولت راوت ما عندكش ديفولت راوت ابعت ديفولت انفورميشن انا حطيت كده الكوماند تعالوا نشوف راوتر 1 عنده ديفولت راوت لا ما عندوش لان احنا شلناه كنا حطينا الستاتيك ديفولت راوت وشلناه دلوقتي راوتر 1 ما عندوش هل راوتر 1 دلوقتي بسبب ان انا قلت له اولويز ادفرتايز او اوريجينيت ا ديفولت راوت هيعمل كده ولا لا هيعمل كده لان انا حددت الكيورد اللي اسمها اولويز هنلاقي فعلا ان هو بعد ديفولت راوت الى راوتر 3 وطبعا هيبعت ديفولت راوت الى راوتر 2 اكد شو اي بي راوت هنلاقي فعلا في ديفولت راوت وصل الى راوتر 2 وده عشان خاطر اروح لاي نتورك في الدنيا هروح الى راوتر 1 وكده طبعا جيت واي اوف لاست ريزورت اتظبط على الراوترز فده بالنسبه للديفولت انفورميشن اوريجينيشن وده فائدة كلمة أو كي وورد اللي اسمها always إن هي بتفرق في إنك حتى لو الراوتر ما عندوش ديفولت راوت بي ادفرتايز ديفولت راوت سبيشال اريا تايبس دلوقتي إحنا في OSPF عندنا areas في ال backbone area ودي ال area اللي بتوصل كل ال areas ببعض area 0 عندنا normal area وعندنا كمان أنواع تانية من سبيشال اريا تايبس زي الستوب اريا او ستابي اريا توتالي ستابي اريا نوت سو ستابي وتوتالي نوت سو ستابي الموضوع ببساطه هو ان احنا عندنا اريا مثلا فيها راوتر uh, زي الاريا اريا 3 ديت فيها راوتر الريسورسز بتاعته ضعيفه ما عليهوش uh, يعني ما عندوش هورس باور عالي بقى بروسيسور قوي وميموري وكده 